എല്ലാവർക്കും പി സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ നടന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡും മെയിൽ വാർഡൻ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഓർ മെയിൽ വാർഡൻ ജയിൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് പ്രശസ്തമായ തൃശ്ശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി വഴിയാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് ഒറ്റപ്പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ചേർന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ജി പി പിള്ളയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണം നേടുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘടന കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണം നേടുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലം ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോടെതിർപ്പിൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ സന്ദേശം ആരുടേതാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോടെതിർപ്പിൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ സന്ദേശം ആരുടേതാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ഉണരുവിൻ അഖിലേഷനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോടെതിർപ്പിൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ സന്ദേശം ആരുടേതാണ് വാഗ്ബഡാനന്ദൻ സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യങ്കാളി സാധു ജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യങ്കാളിയാണ് പൂർവ്വതീര സമതലത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗം ഡാഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കോറമാൻഡൽ തീരം പൂർവ്വതീര സമതലത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗം ഡാഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കോറമാൻഡൽ തീരം പൂർവ്വതീര സമതലത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗം കോറമാൻഡൽ തീരം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് മഹാനദിയിൽ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കുഡ് മഹാനദിയിൽ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കുഡ് മഹാനദിയിൽ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാക്കുഡ് താഴെ പറയുന്നതിൽ റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഭിലായ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയാണ് ബിലായ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഭിലായ് ആണ് ഉത്തരം ഉത്തര മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് ഉത്തര മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് ഉത്തര മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അലഹബാദ് ആണ് അടിമ വംശസ്ഥാപകൻ കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് അടിമ വംശസ്ഥാപകൻ കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ആണ് അടിമ വംശസ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെ മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ലാലാ ഹർദയാൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ലാലാ ഹർദയാൽ ലാലാ ഹർദയാലാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സെർവൻസ് ഓ
റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഇപ്പോഴത്തെ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിനുമായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ബാങ്ക് നബാർഡ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിനുമായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ബാങ്കാണ് നബാർഡ് കൃഷിക്കും ഗ്രാമവികസനത്തിനുമായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ബാങ്കാണ് നബാർഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഗ്രാമതല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ ഗ്രാമതല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഗ്രാമതല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വ്യാപിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ആൻറ്റണി ഡൊമിനിക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ആൻറ്റണി ഡൊമിനിക് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിൻസൺ എം പോൾ കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിൻസൺ എം പോൾ കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിൻസൺ എം പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച് കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുധീർ ഭാർഗവയാണ് കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുധീർ ഭാർഗവ കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുധീർ ഭാർഗവ ഫിഫ കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുട്ബോൾ ഫിഫ കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുട്ബോൾ ഫിഫ കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫുട്ബോൾ കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തി കെ എം മാണി കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തിയാണ് കെ എം മാണി കെ എം മാണിയാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തി ബൊക്കോഹറം ഏത് രാജ്യത്തെ ഭീകര സംഘടനയാണ് നൈജീരിയ ബൊക്കോഹറം ഏത് രാജ്യത്തെ ഭീകര സംഘടനയാണ് നൈജീരിയ നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണ് ബൊക്കോഹറം കേരള സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോഴത്തെ ടോം ജോസ് കേരള സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോഴത്തെ ടോം ജോസ് കേരള സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോഴത്തെ ടോം ജോസ് ആണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ അംഗം പ്രീതം മുണ്ടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ അംഗം പ്രീതം മുണ്ടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ഇരുപത്തിയൊന്നാം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടിൻഡു ലൂക്കയ്ക്ക് സ്വർണം ലഭിച്ചത് വനിതകളുടെ ഡാഷ് ഇനത്തിലാണ് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ഇരുപത്തി ഒന്നാം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടിൻഡു ലൂക്കയ്ക്ക് സ്വർണം ലഭിച്ചത് വനിതകളുടെ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിനാണ് റിപ്പേ നിരക്ക് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശ റിപ്പേ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശയാണ് റിപ്പേ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് മറ്റു ബാങ്കുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പയ്ക്കുള്ള പലിശ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരൻ പാട്രിക് മോദിയാനോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരൻ പാട്രിക് മോദിയാനോ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുനിൽ അറോറ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് ഏഴ് ബില്യൺ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ഭൂമി കരുതല
മാക്സ് പ്ലാങ്ക് കോണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പേടകം മംഗൾയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പേടകം മംഗൾയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പേടകമാണ് മംഗൾയാൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം വന്നത് നീതി ആയോഗ് കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം വന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് പകരം വന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിന്റെ സി ഇഒ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പ്ലാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഭഗവൻപൂർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പ്ലാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഭഗവൻപൂർ ഭഗവൻപൂരിലാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പ്ലാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അധ്യക്ഷൻ ജെ സ്വതന്ത്ര കുമാർ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അധ്യക്ഷൻ ജെ സ്വതന്ത്ര കുമാർ ജെ സ്വതന്ത്ര കുമാർ സോഡാവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഡാവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഡാവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ഓക്സിജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്സിജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മിസൈൽ പൃഥ്വി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മിസൈൽ പൃഥ്വിയാണ് പൃഥ്വിയാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ മിസൈൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ ആണ് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല വയനാട് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല വയനാടാണ് വയനാട് ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ജില്ല ചെടികളുടെ ബാഹ്യഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മോർഫോളജി ചെടികളുടെ ബാഹ്യഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മോർഫോളജി ചെടികളുടെ ബാഹ്യഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മോർഫോളജി ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഡെങ്കിപ്പനി ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന ഗ്രീൻ പീസ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന ഗ്രീൻ പീസ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വന്തമാക്കാത്ത രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വന്തമാക്കാത്ത രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സൗരോർജം പ്രകൃതിവാതകം കാറ്റ് തിരമാല അതിൽ ഉത്തരം പ്രകൃതിവാതകം താഴെ പറയുന്നതിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് പ്രകൃതിവാതകം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിവാതകമാണ് ഉത്തരം സൂര്യപ്രകാശത്തെ നേരിട്ട് വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ നേരിട്ട് വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ നേരിട്ട് വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേരാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ അറുപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ നടന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് ഗ്രേറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ശിവസമുദ്രം നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാവേരി ശിവസമുദ്രം നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാവേരി ശിവസമുദ്രം നദീതട പദ്ധതി കാവേരി നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും ആരെഴുതിയ നോവലാണ് ഡോസ്റ
കെ എസ് ആർ ടി സി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി രൂപീകരിച്ചത് തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും എത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമായി അവകാശപ്പെടാവുന്നത് ഇരുന്നൂറ് തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും എത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമായി അവകാശപ്പെടാവുന്നത് ഇരുന്നൂറ് തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇരുന്നൂറ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമായി അവകാശപ്പെടാവുന്നത് കുർക്കുമിൻ എന്ന ചായം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഏത് മഞ്ഞൾ കുർക്കുമിൻ എന്ന ചായം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം മഞ്ഞൾ കുർക്കുമിൻ എന്ന ചായം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് മഞ്ഞൾ ഹവായ് ദ്വീപുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജെയിംസ് കുക്ക് ഹവായ് ദ്വീപുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജെയിംസ് കുക്ക് ജെയിംസ് കുക്ക് ആണ് ഹവായ് ദ്വീപുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പപ്പായയുടെ ജന്മനാട് മെക്സിക്കോ പപ്പായയുടെ ജന്മനാട് മെക്സിക്കോ പപ്പായയുടെ ജന്മനാട് മെക്സിക്കോയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ സംസ്ഥാനം മിസോറാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് ഔദ്യോഗിക നാണയം യൂറോ അല്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് നോർവേ ഔദ്യോഗിക നാണയം യൂറോ അല്ലാത്ത രാജ്യം നോർവേ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നെതർലാൻഡ് മോണക്കോ നോർവേ പോർച്ചുഗൽ അതിൽ നോർവേ ആണ് ഉത്തരം ഔദ്യോഗിക നാണയം യൂറോ അല്ലാത്ത രാജ്യം നോർവേ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖാംശ രേഖകൾ കടന്നു പോകുന്ന വൻകര അന്റാർട്ടിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖാംശ രേഖകൾ കടന്നു പോകുന്ന കോണ്ടിനെൻ്റ് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖാംശ രേഖകൾ കടന്നു പോകുന്ന വൻകര അന്റാർട്ടിക്കയാണ് യക്ഷഗാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കലാരൂപമാണ് കർണാടക യക്ഷഗാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കലാരൂപമാണ് കർണാടക കർണാടകയുടെ കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം ഹംപി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹംപി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹംപി ഹിരാക്കുർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷ ഹിരാക്കുർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഹിരാക്കുർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഹരിത വിപ്ലവം മൂലം ഉൽപാദന വർധനവ് ഉണ്ടായ വിള ഏത് ഗോതമ്പ് ഹരിത വിപ്ലവം മൂലം ഉൽപാദന വർധനവ് ഉണ്ടായ ഒരു വിളയാണ് ഗോതമ്പ് ഹരിത വിപ്ലവം മൂലം ഉൽപാദന വർധനവ് ഉണ്ടായ ഒരു വിളയാണ് ഗോതമ്പ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എ കെ ഗോപാലൻ എൻ്റെ ജീവിതകഥ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എ കെ ഗോപാലൻ എൻ്റെ ജീവിതകഥ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ദൈവദശകം ആരെഴുതിയ കൃതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദൈവദശകം ആരെഴുതിയ കൃതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദൈവദശകം ആരെഴുതിയ കൃതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രാത്രിക്കും പകലിനും ഒരേ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രാത്രിക്കും പകലിനും ഒരേ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രാത്രിക്കും പകലിനും ഒരേ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആണ് കേരളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പുരാതന ലിപി ഏത് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈജിപ്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പുരാതന ലിപി ഏത് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈജിപ്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പുരാതന ലിപി ഏത് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈജിപ്ത് മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊയാങ് ഹോ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊയാങ് ഹോ ആണ് മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊയാങ് ഹോ രവി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് സിന്ധു രവി എന്നത് ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് സിന്ധു സിന്ധുവിൻ്റെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് രവി ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് കടുവ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അറബി നാമമുള്ള മുഗൾ രാജാവ് ബാബർ കടുവ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അറബി നാമമുള്ള മുഗൾ രാജാവ് ബാബർ കടുവ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അറബി നാമമുള്ള മുഗൾ രാജാവാണ് ബാബർ വൃക്ഷലതാദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതും പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്കും കൂടി പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചതുമായ സംഘടന ഏതാണ് ലോബയാൻ വൃക്ഷലതാദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായ
ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് മാഖ്യവല്ലി ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് മാഖ്യവല്ലി ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് മാഖ്യവല്ലിയാണ് റിക്കറ്റ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് എല്ലുകൾ റിക്കറ്റ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് എല്ലുകൾ നമ്മുടെ എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യം ഓപ്ഷൻസ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് കൊറിയ ശ്രീലങ്ക കൊറിയ ആണ് ഉത്തരം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യം ഓപ്ഷൻസ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് കൊറിയ ശ്രീലങ്ക കൊറിയ ആണ് കോണ്ടം ബലതന്ത്രം ആര് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് കോണ്ടം ബലതന്ത്രം ആര് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് കോണ്ടം ബലതന്ത്രം ആര് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഗൂർണിക്ക എന്ന പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചത് ആര് പിക്കാസോ ഗൂർണിക്ക എന്ന പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചത് പിക്കാസോയാണ് പിക്കാസോയുടെ ഒരു ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഗൂർണിക്ക ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് നിലവിൽ വന്നതല്ല കേട്ടോ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ത്യയെ ഏകദേശം തുല്യമായി വിഭജിക്കുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഏത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ഇന്ത്യയെ ഏകദേശം തുല്യമായി വിഭജിക്കുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്കാണ് ഇന്ത്യയെ ഏകദേശം തുല്യമായി വിഭജിക്കുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്കാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആര് ഇപ്പോഴത്തെ സുനിൽ അറോറ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോഴത്തെ സുനിൽ അറോറയാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഉച്ചകോടി നടന്ന എവിടെ ടെഫ്രാൻ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഉച്ചകോടി നടന്ന ചെഫ്രാനിലാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ലാലാ ഹർദയാൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ലാലാ ഹർദയാൽ ലാലാ ഹർദയാലാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ച കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ആര് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപിച്ച കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ച കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം മീററ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലമാണ് മീററ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലമാണ് മീററ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലോഗോയിലെ ഒരു നിറം ഓറഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നിറം നീല ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലോഗോയിലെ ഒരു നിറം ഓറഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നിറം ഏത് നീല ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലോഗോയിലെ ഒരു നിറം ഓറഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നിറം ഏത് നീല അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം മാർച്ച് എട്ട് അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം മാർച്ച് എട്ട് അന്തർദേശീയ വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മാർച്ച് എട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ ഏജൻസി ഏത് ആൻഡ്രിക്സ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ ഏജൻസി ആൻഡ്രിക്സ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ ഏജൻസിയാണ് ആൻഡ്രിക്സ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ബിഹു നൃത്തം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കലാരൂപമാണ് ആസാം ബിഹു നൃത്തം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കലാരൂപമാണ് ആസാം ബിഹു നൃത്തം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കലാരൂപമാണ് ആസാം വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സമ്മതിദായക ദിനം വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാബാദ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാബാദ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം ഹൈദരാബാദിലാണ് ഏത് വ്യാപ വാദ്യോപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരനാണ് ചിട്ടി ബാബു വീണ ഏത് വാദ്യോപകരണവുമായി ബന്ധപ